അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചൻ വാച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഡബ്ല്യു ഇതാണ് ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായി നാം പറയുക ഈ അഞ്ചക്ഷരങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ആശയങ്ങളാണ് നാം പുതുവർഷത്തിന്റെ പുലരിയായി അതിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കടികാരം വാച്ച് എന്നതിന്റെ ഡബ്ല്യു അത് ആഗോളപരമായി ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ സമയം കണക്കാക്കാനാണ് വാച്ച് അതിന്റെ ഡബ്ല്യു അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വേട്ട് എന്നാണ് വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ വാക്കുകൾ കൃത്യതയോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം നിന്റെ വാക്കുകൾ കൃത്യമാകണം നീ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കൃത്യമാകണം എന്നതാണ് വാച്ച് എന്നതിന്റെ ഡബ്ല്യു എന്നതിന്റെ പദമാക്ഷരമായ ഡബ്ല്യു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഹത്തീവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇമാമ മെമ്പറിൽ നിന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിനാൻ ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണേ ദൈവഭക്തിയോടെ ജീവിക്കണേ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഭംഗിയുള്ള വാക്ക് പറയണേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ മനോഹരമാകണം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ മറ്റൊരാളെ മുറിവേൽപ്പിക്കാത്തതാവണം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ചിന്തയോടെ പറയുന്ന വാക്കുകളാവണം രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം എ ആണ് വാച്ചിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ പ്രവർത്തനം വാക്ക് പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രവർത്തനം വാക്കും പ്രവർത്തിയും നമ്മൾ ബന്ധമുണ്ടാവണം വാച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ക്രിയാത്മകമായ ഒരു മതമാണ് രണ്ടാമത്തെ ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനം വാക്ക് മാത്രമല്ല നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്തണേ ഇത് തന്നെയല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ മുടുവനെ നിങ്ങൾ പരിധി നോക്ക് എല്ലായിടത്തും തന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യണേ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലതായിരിക്കണം ഞാൻ വിവരിച്ചു പറയുന്നില്ല ഇന്നെന്റെ പ്രസംഗം വാച്ചിന്റെ അന്തക്ഷരമാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നില്ല മൂന്നാമത്തേതാണ് വാച്ച് എന്നത് പറയുന്നതിന്റെ കരികാരത്തിന് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് സമയമില്ല പറയാൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ചിന്ത ചിന്ത വാക്ക് പോലെ പ്രധാനമാണ് പ്രവൃത്തി ആ വാക്കിനെയും പ്രവൃത്തിയെയും സാധീകരിക്കുന്നത് തോട്ട്സ് നിന്റെ ചിന്തകളാണ് നിന്റെ ചിന്ത എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കണം ആ ചിന്ത നന്നായാൽ പുതുവർഷ പുലരി ആഘോഷിക്കുന്നവരെ കടികാരത്തിന്റെ സൂചികളുടെ കറക്കത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവരെ ആ കടികാരം എന്ന് പറയുന്നത് തോട്ട്സ് നിന്റെ ചിന്തകൾ നിന്നാവണം ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചിന്തകളനുസരിച്ചാണ് നീയത്തനുസരിച്ചാണ് അവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുക ചിന്തകൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകിയ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണല്ലോ നാലാമത്തെ അക്ഷരം സി ക്യാരക്ടർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ നിന്റെ സ്വഭാവം നിന്റെ വാക്കുകൊള്ളാം നിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊള്ളാം നിന്റെ ചിന്ത കൊള്ളാം പക്ഷെ നിന്റെ സ്വഭാവം നല്ലതല്ലെങ്കിലോ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാച്ചിന്റെ നാലാമത്തെ അക്ഷരം സി ക്യാരക്ടർ നിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തോടുകൂടി നല്ലവനായി ജീവിക്കാൻ ആരോഗ്യക്കുറിച്ചും നല്ലതെന്ന് പറയാൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നുവോ അവനാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോ ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ അടുക്കൽ വന്നൊരു സഹാബി ചോദിച്ചു നാളെ പരലോകത്ത് നിന്നും എന്ന ത്രാസിൽ ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള സൽക്രമം ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ലോകത്തോട് പഠിക്കണം നാം ഈ പ്രവാചക അധ്യാപനത്തെ നാളെ മീസാൻ എന്ന ത്രാസിൽ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ സൽക്രമം ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് നിഷാ നമസ്കാരം എന്നല്ല അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് സൽസ്വഭാവമാണ് സൽസ്വഭാവത്തിനാണ് നാളെ മീസാൻ എന്ന ത്രാസിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഭാരമുണ്ടാവുക അല്ലാതെ പെങ്ങളെ ചൊല്ലിക്കൂട്ടിയ തസ്ബീഹികൾക്കല്ല അനുഷ്ഠിച്ചു കൂട്ടിയ നമസ്കാരങ്ങൾക്കല്ല ഹുസ്വഭാവമാർക്കുണ്ടായോ നല്ലത് പറയാൻ നല്ലത് ചിന്തിക്കാൻ പുഞ്ചിരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവനെ സഹായിക്കാൻ അഗതികളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ അനാഥയുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റൊരുത്തിന് വെളിച്ചം നൽകാൻ കഴിയുന്ന സൽസ്വഭാവം അന്യജീവൻ ഉദലി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കും അമലെ വിവേകികൾ എന്ന് കവി പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും നല്ല സൽസ്വഭാവം നിനക്കുണ്ടാവുക 
അഞ്ചാമത്തെ അച്ഛനും അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുന്നത് വാച്ചിന്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരം ഏതാണ് അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ അക്ഷരം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയണ മാത്രം കേട്ടിരുന്നാ പോരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് നിന്റെ വാക്കുകൾ നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിന്റെ ചിന്തകൾ നിന്റെ സൽസ്വഭാവം ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം നിന്റെ ഹൃദയമാണ് ആ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോൾ നിന്റെ ചിന്തകൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നുവോ ആ ഹൃദയം എന്ന് നന്നാകുന്നുവോ ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിനക്ക് എപ്പോൾ നന്മയുടെ വെളിച്ചം കടന്നു കയറുന്നുവോ ആ സമയത്താണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ലത് പറയാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ചിന്തിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നത് എന്ന് കുറവാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു അല്പഭാഗം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ്